మినీ ట్రాక్టర్లు పవర్ వీడర్లు డ్రోన్లు రెయిన్ గన్లు పంట అవసరాలు తెలిపే పరికరాలు భూమితో సంబంధం లేకుండా గడ్డి పెంచే వ్యవస్థలు ఇలా ఒకటేమిటి సరికొత్త సాంకేతిక యంత్రాలకు వేదిక అయింది విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న అగ్రిటెక్లో ఆధునిక పరికరాలు కొలువు తీరాయి సేద్యాన్ని సులభతరం చేసే నవీన ఉత్పత్తులు రైతులని విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి ఆయా సంస్థలు తమ ఆవిష్కరణలను పరిచయం చేస్తున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోటి ఎకరాలకు పైగా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున దృష్టి సారించింది ప్రత్యేకించి విశాఖలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అగ్రిటెక్ సమ్మిట్ లో ఇలా వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను చాలా పరికరాలను ఉపకరణాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్రదర్శన కూడా ఉంచారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి మినీ ట్రాక్టర్ ఇది ఈ దీంట్లో అంటే ప్రత్యేకించి ఉద్యావన పంటల్లో ఎక్కువగా వినియోగించేటువంటి మినీ ట్రాక్టర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంతర్ పంటల కోసం వ్యవసాయ సాగుబడిలో భాగంగా ఈ మినీ ట్రాక్టర్ వినియోగిస్తుంటారు మినీ ట్రాక్టర్ తో పాటు పవర్ వీడర్గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి వీడర్ అంటే వీడర్ని తొలగించేందుకు ఈ వీడర్ పనికి వస్తుంది అలాగే ఈ పవర్ ట్రిల్లర్గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు వ్యవసాయంలో అంతర్ పంటల కోసం వాడేటువంటి పవర్ ట్రిల్లర్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇలాంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యంత్ర పరికరాలను వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో వాడేటువంటి యంత్ర పరికరాలను ఇక్కడికి ప్రదర్శనగా ఉంచారు వీటికి కావాల్సినటువంటి సబ్సిడీని కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది వీటికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడ ప్రదర్శకులు కూడా మనతో ఉన్నారు గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు యంత్ర పరికరాల వినియోగం బాగా పెరిగిందా ఎట్లా అనిపిస్తుంది గతంతో పోలిస్తే ఇంకా బాగా పెరిగిందండి కానీ ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ వరకు షోయింగ్ వరకు మాత్రం ఎంత పరికరాలు ఉన్నాయి ల్యాండ్ కల్టివేషన్ కానీ ఇంకా ఫర్దర్ హార్వెస్టింగ్ లో ఇంకా డెవలప్ అవ్వాల్సి ఉంది ఈ రోజు కూడా యంత్ర పరికరాలు అంటే మనకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రైతులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ కానీ మిర్చి కానీ తీసుకుంటే దాదాపు నూట ఇరవై రోజులు పంట అది మొదటి ముప్పై రోజులకి యంత్ర పరికరాలు పనికి వస్తున్నాయి కానీ తర్వాత స్ప్రేయింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ వీటికి కానీ ఇప్పుడు కూడా మాన్యువల్ లేబర్ అవుతుంది సో ఈ ఖర్చులు తగ్గించడానికి ఇంకా ఫర్దర్ గా డెవలప్మెంట్ అవ్వాల్సి ఉంది సో కొన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు రావడం జరిగింది హైట్ అటాచ్మెంట్ అని చెప్పి మూడు మూడున్నర అడుగుల వరకు వెళ్ళి స్ప్రేయింగ్ రకరకాల స్ప్రేయర్స్ వచ్చినాయి బట్ వీటన్నిటికి సబ్సిడీ ఇచ్చి ఇంకా ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది యాంత్రీకరణ గతంలో సాంప్రదాయ పనిముట్లతోనే వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు టిల్లర్స్ గానీ వీడర్స్ గానీ ఇలాంటివి వచ్చినాయి వీటి వల్ల ఉత్పత్తి ఏమైనా పెరిగింది అంటారా ఉత్పత్తి ఖచ్చితంగా పెరిగిందండి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఫార్మ్ మెకనేషన్ వల్ల లేబర్ అవర్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ లేబర్ అనేది ఈ రోజు దొరకడం చాలా కష్టమైన పని ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు ఇవన్నీ కూడా అతి కష్టంగానే జరుగుతున్నాయి సో యంత్రీకరణ వచ్చిన తర్వాత ఒక రైతుకి ఒక నాలుగు ఐదు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు చిన్న ఫార్మర్ స్మాల్ ఫార్మర్ అందరికి కూడా మంచిగా జరుగుతుంది మంచి ఇది జరుగుతుంది అండి అంతకు ముందు కాడెద్దులతో చేసేవారు పని కాడెద్దులు రెండు కాడెద్దులు అంటే ఒక హార్స్ పవర్ జనరేట్ చేసేది ఇప్పుడు వచ్చిన వైడర్ కానీ లేకపోతే పవర్ టిల్లర్ కానీ ట్రాక్టర్ కానీ మూడు హార్స్ పవర్ నుంచి ఇరవై రెండు ఇరవై ఏడు హార్స్ పవర్ దాకా ముప్పై హార్స్ పవర్ దాకా ఉన్నాయి అతి తక్కువ ధరలు దొరుకుతున్నాయి మనకి సో గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది సబ్సిడీ ఇస్తుంది దాదాపు ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపు మూడు వందల కోట్లు సబ్సిడీ ఇచ్చింది ట్రాక్టర్లు కానీ మిగతా పరికరాలు కానీ సో ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇది మూవ్ అయితే మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మెకనైజేషన్ వెళ్ళిపోవచ్చు దీంట్లోని వ్యవసాయంలో సాంకేతికతను అనుసంధానించేందుకు ఉపకరించేటువంటి రూపొందించిన మరొక పరికరం ఇది టెక్ మహీంద్ర ఐఓటి పరికరాలను అనుసంధానిస్తూ వ్యవసాయంలో సెన్సార్లను వాడేందుకు వీలుగా ఈ పరికరాన్ని రూపొందించింది ప్రత్యేకించి వరి నాట్ల దగ్గర నుంచి కూడా పంట పూర్తయ్యేంత వరకు ఏ అంశాలు ఉంటాయి అన్న అంశాన్ని సంబంధించి పరిశోధించి ఈ యంత్రాన్ని ఈ సెన్సార్లతో రూపొందించారు ప్రత్యేకించి ఎంత తడి కావాలి వరి నాట్ల సమయంలో ఎంత తడి అవసరం అలాగే మధ్య పంట మధ్యలో ఎంత తడి అవసరం అవుతుంది అలాగే పంటకు ఏమైనా పురుగులు పట్టాయా లేకపోతే ఏ పోషకాలు అవసరం అవుతాయి భూసార పరీక్షలు కూడా ఈ సెన్సార్లు నిర్వహిస్తాయి ఇలా నాలుగైదు సెన్సార్లను ఈ పరికరంలో టెక్ మహీంద్ర సంస్థ రూపొందించింది ఎక్కడైనా పురుగు పురుగు ఆశించినప్పుడు కూడా ఏమైనా తెగుళ్ళు ఆశించినప్పుడు కూడా ఒక రకమైన సెన్సార్ అలాగే కెమెరా సాయంతో దీన్ని వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే స్వయంగా రైతు మొబైల్కే ఆ సమాచారం అందేలా ఈ పరికరం స్పష్టంగా రూపొందించారు ఇక్కడ ఒక పరికరం రూపొందించినటువంటి నిర్వాహకులు ఇక్కడ ఉన్నారు సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ a soil sensor it goes into the farm land it gives you analysis in terms of what kind of basic parameters would be required such as uh, any fertilizer addition irrigation addition pesticide requirements and what kind of yield essentially you can predict so it will give you a predictive analysis in terms of after the crop cycle at
and from a cloud solution we do the analytics. Based on the analytics we give uh, the farmers alerts either on a web-based service, on an iPad, on a phone, so you'll have apps on it or also we can do an SMS service and that is essentially how you'll get the information of any corrective action that required. Matanki, right to near a mobile gunny, iPod Gani. Alaga, Web Dwaracoda, uh Samachara and Chela, IOT Parikrani, Rupanchala. Every person China Dokalsi, Donunjay E T V News, Vishak Patna.